Good morning, students. Last class, we have seen about the asexual reproduction in organisms, that is, especially in animals. Now, today, I am going to teach you about the plant's reproduction. Likewise, plants are also reproducing in two methods. One is asexual method, another one sexual method. I think you all know what is reproduction. Reproduction is an essential future of all living organisms. So why do the, uh, these organisms reproduce? What is the necessity for it? So in order to, in order to propagate their species, in order to, to maintain their species numbers, the, all the living organisms reproduce. Now, due to reproduction, the genetical identity is maintained. Then variation, var variation is an important concept in reproducing organisms. The very body in Badu and the Rumbaramum came out of the Virenangal very body, Yirandada, Parinama Valachi in Badu, Nadibrum. So Parinama Valachi, Gadipati, and then getting in again the reproduction now. So that. See, the, first of all, we are going to see the asexual, asexual reproduction in plants. So far we have come across various types of or different types of reproduction in the living organism. Now among things uh, reproductive types, asexual reproduction is one of the important in lower animals. Lower animals and also in plants. If I the asexual reproduction, without fusion of male and female sex organ, on pen in a cell, in a yamal, urua kudi, or weary totri kapatal, and the moraiki perda on the asexual reproduction, or the Tamil on the polila in a percum in repair. The polila in a percaturke, in a tevile, no, there is no need of gametes, reproductive gametes. Asexual reproduction. In plants, first one fragmentation, then second one gonidium formation. Fragmentation, gonidia formation, and also third one modification of stem, root, and leaf. Spore relation. What is mean by fragmentation? Fragmentation is a splitting of uh, uh, individual into different pieces. Or organism on the different uh, segments are different, different fragments of fragmentation. So this is happening only in the filamentous algae, spirogyra, spirogyra, sorry, spirogyra, spirogyra. Then. Gonidia formation. So, in the case of fungus, that is asparagus. Asparagus and penicillium. Uh, 
this uh, type of reproduction gonidia formation gonidia is nothing but uh, the the fungus the, the those fungus organisms the reproductive structure is gonidia 4 gonidia 4 this gonidia 4 produces the small ball like structures that is called gonidia so that is a, that this gonidia develop into the this this uh, deposit or settle on the suitable medium then they will develop into a new plant then mostly the asexual reproduction occur in the plant organs plant organs means in this asexual reproduction occur in the stem and the root and also the leaf in the case of a stem some buds are formed the buds are again buds grow and develop into a new organism so buds are formed in the stem itself that is called uh, uh, that is happening in the underground stem and subaerial stem modification then root root also possess uh, some buds these buds develop uh, grow and develop into a new plant uh, likewise the leaf also budding will occur the next uh, spore lesion spore formation means uh, already the mucor the that is a mucor producing sporangia the sporangia produce a number of small ball like spores and these spores after maturity are break open the wall the sporangial wall the spores are deposit on the, uh, the deposit in the soil and produce a new plant so these are the some of the uh, uh, asexual methods seen in the plants first uh, Asexual reproduction in root. Asexual reproduction in root. In some plants, From the stem, some plants from the stem, the roots are developed. See, this is a main trunk of a tree. Below the soil, the roots are formed. So, the, from the stem, some roots are developed. This is uh, called the, but the, this means of even though the plant possesses the original root system below the soil. But in some, in some plants, in the lowermost nodal region of the stem, some roots arise. So, this is a, one of the asexual methods. These roots develop into a new plant. From the, the roots, new plants are developed. This is also one of the asexual reproduction. In, example for this, Murea. This plant will possess the root so from the root a new plant is developed or new plants are developed from the, at the base of the root this is known as this are one of the uh, reproductive asexual reproduction sweet potato in sweet potato see this is a These are all adventitious buds. The, in plants, they say asexual reproduction is performed by two types of uh, buds. One is uh, asexual buds, the another one adventitious buds. Now here, uh, there is a uh, vegetative buds. Asexual reproduction is performed by vegetative buds. 
another one adventures buds now here the part of the stem this is a tuberous root here the some buds are developed now the buds grow and develop into new plants this is happening in the sweet potato sweet potato then now these roots these roots are not only developing the younger plants but they are responsible for the storage function they are responsible for storage and also perennation here you know very well most of the root or roots are storage in function you take for an example you take the uh also um, beetroot here the top root of the plant is modified like a top the beetroot eduthirin sonaka tharaiki keela irukkakoodiya and the veer aanadhu aani veer nu solvaanga and aani veer vandu inna meri oru amaippu petrukkum perumbalana starch materials in the plant la vandu root la da store a irukku and the root la store a irukkana inna meri oru structure modification irukku so and the meri pa இந்த ரூட்ல இருந்து பட்டு டெவலப் ஆகி ஒரு ஆர்கனிசம் உண்டாகுது அந்த ரூட் ரெண்டு வேலையே செய்து ஒன்று வந்து பெரனேஷன் அண்ட் ஆல்சோ ஸ்டோரேஜ் இது வந்து ஃபுட்டை ஸ்டோர் பண்ணி மட்டும் இல்லாமல் இதுலேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன இப்போ எப்படி நம்ம மின்னடி ஸ்வீட் பொட்டேட்டோவில் பார்த்தோம்னா அங்கங்கே பட்டு இருக்கும் அந்த ஸ்வீட் பொட்டேட்டோவில் ஸ்டார்ச் பெட்டை ஸ்டோர் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் அந்த பட்டு மூலமாக ஆட்டோமேட்டிக் என்ன சொன்னாக்க நியூ பிளான் டெவலப் ஆகுது திஸ் இஸ் ஒன் டைப் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் இப்போ ரூட்டில் வந்து இந்த மாரி அந்த பட்டு டெவலப் ஆகி அதுலேருந்து ஃபார்ம் ஆகலாம் அந்த பட்டு டெவலப் ஆகிற இடத்துல ஒரு பிளான்ட் வர்றது மட்டும் இல்லாமல் அதுக்கு கீழே வந்து ரூட்ஸும் டெவலப் ஆகிருக்கும் அந்த ரூட்ஸுக்கு பேர் அட்வென்ஜர்ஸ் ரூட்ஸ்னு பேர் ஸோ அந்த அட்வென்ஜர் just roots ngirde and the main during germination la and the seed lende varakudi radical lende form agara dhan tap root nu solvanga and the plant valanda pirage and the plant bottle in the body la vera indha pogudhil lende root develop avana adhukku perna advantages roots nu per then vegetative reproduction in the root over then vegetative reproduction the stem right so already come across this uh, Uh, asexual reproduction stem in the unit third of 11th standard botany la vandu neenga paathirupinga so adha ipo vandu nama paaka porudhu ipo inda asexual reproduction stem la vandu various structures irukku first structures and modification adha onnu vandu enna solran underground stem modification underground stem modification then subaerial stem modification check adula undu ipa etana vagaigal irukku ponga first one like a rhizome this is a underground stem modification so example for this miosa paradisiaca then another example miosa paradisiaca another one ginger avicennale
செகண்ட் ஒன்று செஞ்சிரு பேர் அபிசனாலி செஞ்சி பேர் அப அபிசனாலி செஞ்சி பேர் அபிசனாலி தென் தேர்ட் ஒன் வந்து குக்கர்பா லாங்கா குமா லாங்கா அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்பீசிஸ் த லாஸ்ட் ஒன் கண்ணா தீஸ் ஆர் தால் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் ஏ சபேரியல் மாடிஃபிகேஷன் செம் மாடிஃபிகேஷன் அண்டர் கவுண்ட் செம் மாடிஃபிகேஷன் இப்போ யூஸ்வலி எந்த ஒரு பிளான்ட் எடுத்தாலும் தரைக்கு மேலே தான் என்ன இருக்கும் ஸ்டெம் பாட் இருக்கும் தட்ஸ் ஏரிய ஸ்டெம்னு சொல்லுவாங்க சில பிளான்ட் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாக்கா அதனுடைய ஸ்டெம் வந்து பிலோ த சாயில் இருக்கும் அந்த பிலோ த சாயில் இருந்தால் அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்க அண்டர் கிரவுண்ட் ஸ்டெம் இந்த அண்டர் கிரவுண்ட் ஸ்டெம்பில் தான் வந்து என்ன சொல்கிறோம் அந்த அண்டர் கிரவுண்ட் ஸ்டெம்பில் வந்து நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது அதில் ஒன்று ரைசோம் ரைசோம்க்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து மியூசா பேராடிசியாக்கா அடுத்து ஜிஞ்சர் அபிஷ்னலி தென் வந்து கொக்குமா லாங்கா அண்ட் ஆல்சோ கண்ணாங்கிறது கல்வாலை ரைட் இதில் நமக்கு ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்கான எக்ஸாம்பிள் நம்ம சொல்லலாம் ஒன்று வந்து என்னென்னு கேட்டீங்கன்னு சொன்னாக்க தட் இஸ் நியூசா பேரடியாக்காங்கிறது எதனுடைய புட்டானிக்கல் நேம் பனானா பிளான்ட் பனானா பிளான்ட் ஸோ இதில் பார்ப்பீங்க நீங்கள் வாழை மரத்தில் வந்து தரைக்கு மேலே இருக்கிறது வந்து இட்ஸ் நாட் அ ட்ரூ செம் அதுக்கு பேர் ஸ்ட்ரூடோ செம் சொல்லுவாங்க தரைக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்டெம்முக்கு பேர் என்னது சூடோ ஸ்டெம் இப்போ அந்த செம் வந்து எப்படி இருக்கும் இது அந்த லீஃப் வந்து ஒப்லாங்காக இருக்கும் இந்த வாழை மரத்தில் ஐட்டம் இப்போ இந்த தரைக்கு கீழே இருக்கு பாருங்க இந்த பகுதி இருக்குல்ல இந்த பகுதிக்கு பேர் தான் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கனாக்கா ட்ரீயல் ஸ்டெம்னு சொல்கிறது இது மேலே இருக்குது தட் சூடோ ஸ்டெம் இதில் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா வாழை மரத்தை பொறுத்தவரை தேர் இஸ் நோ சீட் ப்ராபகேஷன் இதை வந்து நம்ம வந்து விதை மூலமாக பெருக்குவது கிடையாது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த ஒரு மரம் வந்து அதனுடைய அந்த ஃப்ளவர் ஃபார்மேஷனாக முடிஞ்ச பிறகு இந்த பர்டிகுலர் பிரான்ச்சுக்கு அவருடைய லைஃப் முடிஞ்சு போயிடும் இது பக்கவாட்டில் பார்த்தீங்கன்னாக்க சின்ன சின்ன கிளைகளாக அந்த வாழை மரம் இருக்கும் பார்த்துட்டிங்களா அதுதான் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அந்த ட்ரெஸ் இங்கே வந்து ஆக்சுவலாக ட்ரூ ஸ்டெம்ங்கிறது இதுதான் இந்த ட்ரூ ஸ்டெம்க்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்க அண்டர் கிரவுண்ட் ரைசோம் என்று பேர் தரைக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய இந்த தண்டு தான் உண்மையான தண்டு இதில் நிறைய என்ன இருக்குன்னா பட்டு டெவலப் ஆகும் எல்லாமே ஞாபகம் வச்சுங்க இந்த வேர்லேருந்து தான் வந்து நிறைய டப் பட்டு டெவலப் ஆகுது இந்த பட்டு வளர்ந்து என்ன ஆகுனாக்கா ஒரு ஸ்மால் பிளான்ட்டாக டெவலப் ஆகும் ஸோ இந்தமாரி மாறுறது தான் வந்து ஏசெக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் ஏசெக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனில் ஒரு மெத்தடு ஒரு வந்து என்னென்னா தட் இஸ் சப்பேரியல்ஸ் அண்டர் கவுண்ட் செம் மாடிஃபிகேஷன் பூமி கடியில் இருக்கக்கூடிய அந்த இது வந்து செம் எல்லாம் பூமி கடியில் வந்து இருக்கிறதுனால அதுக்கு பேர் அண்டர் கிரவுண்ட் செம் சொல்கிறாங்க அதுலேயும் என்னென்ன பட்டெல்லாம் இருக்கும் அந்த பட்டு என்ன ஆகும் வளர்ந்து அதில் நேராக வளர்ந்த பிறகு என்னென்னாக்கா இதில் நிறைய ரூட்ஸ் டெவலப் ஆகும் அது தனியாக வந்து இந்த மதர் பிளான்ட் விட்டு வெளியில் வந்துடும் இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இது அது மியூசா பேரடசியக்கா அடுத்தது வந்து ஜிஞ்சர் ஜிஞ்சர் அபிசினலே ஜிஞ்சு பேர் அபிசினலே அப்படிங்கிறது என்னன்னுக்குனாக்கா நம்ம இஞ்சியினுடைய அதனுடைய பொட்டானிக்கல் நேம் இது ஆக்சுவலாக வந்து சாயிலுக்கு கீழே தான் இருக்கிறதுனால இது அண்டர் கிரவுண்ட்னு சொல்கிறோம்
terminal, but there are two buds are seen in the subarial stem. That is a axillary bud. So that is present the axil. This is axillary bud. The cone of mutton is the same as the stem. Actually, the stem is the same as the stem. Actually, the stem is the same as the stem. The stem is the same as the stem. Will you identify the undergrowth stem? Sadarna, or a serial stem, like in our own, like two important parts. That's why we have this stem. That's why we have this stem. That's why we have this node interlocutor. Actually, we have this about the side of the stem. We have this node nodal point. Nodal is one of them. This is a branch or a leaf or develop. This is a leaf develop. That's why we have this one. Leaf develop part by itu. Ipa di bawah itu kita dan sendiri kita perlu node dan suluh angga. Inda yang ada tu ke, itu ko node dan perlu. Rende successi node kedai lu ada gap ke. Inda distance between two successi node is called internode dan suluh angga. So pak cula onde. Adi ini miri nak guna ke? Ini below the soil itu ko kuriya. Inda sembeli onde nodal point, node dan suluh angga. Pak cula, ini dah onde. Ini miri konsep kita ada kuriya. Inda part itu perlu na segment segment ada ko. Ada ko onde node dan perlu. Adik kapar orang ni, rende sukses node kedai lola pahudi kipere, internet node ini sulu angga. So, ini mele leaf urukom, the leaf onde pere scaly leaves ni pere. Actually, ini stem onde apa ni? Mas, sign urude color apa ni terke? Red sign la, red color urukom. Adem meri glaze sign la, adik tau onde meri ane color onde urukom. Ana onde stem urud nature la urukudu. Even though it is growing under the soil, but it will not die. Going on, dividing and producing new one. Pengiri kor berdu anda nago, beri cie, ada grow walan de, ada lendu ur plant develop aku, ingin ur plant develop aku. Ipri patina, ini plant onde pada warisanggal wal di teri kong. Perennial sana kah, perennial, perennial plant ini per, tanni kiki kiri teri kong. Padi yedi kini mana ada modification, adaptation na, tanni ilah dan erat la. Yedri kiri mana cale padga kah. Ipa green ya greenin circle leaves la onde, the plant. अदर बाहर भी उस लाउंड दे अदर डिस्टर्ब नहीं रखने के तक आगे इन्हें मेरे मॉडिफिकेशन फेवरेबल कंडीशन वाला मोड बताना इधर इन्हें उन्हें नरेया ना को अदर न्यू प्लांट डेवलप हो बट लेने डेवलप हो दे मेन स्टेम में ब्रांच स्टेम मार क्ला मेन स्टेम मार क्ला अदर स्टेम लाउंड उन्हें बट्टर रुको अदर इन पंगल गाले ये पंगल टाइम लाल पाती हैं सुना क्या अंदर पाने की पंगल पाने की ना बनवाएंगे रेंडे कटवाएंगे उन्हें उन्हें मंजल कोते इंजी कोते ने सुनवाएंगे आज रेंडे ही पाते ना क्या इंजी कोते ऐड तो पाते ना कील उन्हें क्लस्टर आ सेम में रुको अलग एक बॉडी लेर तो पाते ना क्या इंदर लीफी पॉट � Ulo branch la highly branch la kerja kuli market la pergi, anda ingat yang wangi pati kita ceria, ada mud, ada sorry ada bud, anda ada terminal bud, apabila anda ada axil bud itu, ada lagi sini sini, anda mesti scale lihat fakla, apabila anda ini simbol anda pati kita nak, ini jernih lenda, bud lenda nak ada, orang yang orang develop pada, orang new plant develop pada, apabila anda body lenda kerja kuli orang organ lenda pati nak, ini mesti develop pada, there is no sexual gametes fusion ini kerja ada, ada nala anda ini adalah satu aseksual metode of reproduction. Ini adalah satu aseksual metode of reproduction. Ini adalah cloning. Ini adalah cloned dan cloned. Organisme solan, ye na, orang parent lende identical aga, atau morphology kelawo, genetik kelawo, ada similar ari kaku dia, yang ones develop par, nala ari kondo cloning, cloning organisme kuda, nama solat tak mudi de. Asexual report, reproduction, ke inor method pair ena solan, that is cloning. So, ipo onde nama stem odia modification, atau de sabiria stem modification, rhizom kru re. आह टाइप लो उन्हें रेंडे एग्जाम्पल पाते तो वन लो उन्हें म्यूसा पैराडिसिया का इंडस्ट्री में वाले ही ले रखे कुड़िये अंडर उनमें अगर तंडे भूमि कड़ी ले रखे कुड़िये दे किले के लागे बिठ ची बढ़ा मारी अंदर बढ़ उन्हें नवा मर दे प्लांटा डेवलप आगे सो आदोडे लाइफटाइम मुड़ने Develop aku. Ini perihal macam perennial sulung aku. Pada kalangan gel, the organism can live or prolong their life for a long time. Long time itu orang yang ayam itu ni ti ti pun, ni ti ti pun itu kepada extending the lifetime. Orang itu that is called perennial sulung. 
அடுத்தது இதில் இந்த ஸ்டெம் மாடிஃபிகேஷனில் பொட்டட்டோ டியூபர் சில ஒரு டைப் வந்து தட் இஸ் டியூபர் ட்ரைசோம் கடத்தது டியூபர் டியூபருக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து சொலானம் டியூபரோசம் எக்ஸாம்பிள் வந்து சொலானம் டியூபரோசம் அப்படிங்கிறது வந்து உருளைக்கிழங்கனுடைய தாவரவியல் பெயர் உருளைக்கிழங்கோட தாவரவியல் பெயர் ரைட் இப்ப எல்லாருமே கம் அக்ராஸ் யாராவது பார்க்காம இருக்கீங்களா உருளைக்கிழங்க எல்லாரும் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அந்த உருளைக்கிழங்கு எப்படி இருக்கும் மோஸ்ட் ப்ராப்ளி இந்த ஷேப்ல இருக்கும் அதுல நிறைய ஸ்மால் பேட்சஸ் இருக்கும் கேவிட்டி மாரி இருக்கும் பார்த்துருப்பீங்க நீங்க கண்ணு கண்ணா இருக்கும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க யங் பிளான்ட் அடுத்து வந்து யங் பிளான் சொல்லலாம் யங் ஷூட்னு கூட நம்ம சொல்லலாம் அடுத்து இந்த இடத்துல இந்த கேவிட்டி மாரி இருக்கும் அதுக்கு பேர் ஐ ஸ்பாட்னு பேர் அதுலேருந்து ஒரு பட்டு டெவலப் ஆகிருக்கும் இதுக்கு பேர் ஜெர்மினேட்டிங் பட்டுன்னு பேர் ஜெர்மினேட்டிங் பட் ஸோ இந்த பிளான்ட்டுடைய கீழே இந்த பாட்லேருந்து டெவலப் ஆகிருக்கும் இது ஷூட்டு கீழேருந்து நிறைய வந்து இதில் ரூட்ஸ் டெவலப் ஆகிருக்கும் இந்த இது ரூட்ஸ் அப்போ இந்த பொட்டட்டோங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க ஸ்டெம்மோட மாடிஃபிகேஷன் அதாவது தரைக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய ஸ்டெம்மு பதிலாக என்ன பண்ணும் தரைக்கு கீழே வந்து இந்த ஸ்டெம்மு வந்து மாடிஃபை ஆகி இந்தமாரி டியூபரஸ் டியூபரஸ் தான் இதுமாரி ஸ்ட்ரக்சராக ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் அதுக்கு பேர் சொலானம் டியூபரோசம் என்று பேர் அதில் சின்ன சின்ன ஐ ஸ்பாட்லாம் நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் இந்த மழை காலத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னாக்க மார்க்கெட்டில் போய் உருளைக்கிழங்கு வாங்கினீங்கன்னா அந்த உருளைக்கிழங்கு வந்து பள்ளம் பள்ளமாக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பச்சையாக ஒரு ஸ்ப்ரவுட் இருக்கும் அது என்னது அதுதான் பட்டு அந்த பட்டு தான் என்ன பண்ணும் அப்படியே வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர்ந்து ஒரு நியூ பிளான்ட்டாக டெவலப் ஆகுது ஸோ அப்போது இதுமாரி ஒரு உருளைக்கிழங்கும் <laughs> இந்த டியூபருக்கு அடுத்த டைப்புக்கு அடுத்து காம் காம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு மாடிஃபிகேஷன் சிஓஆர்எம் காம் எக்ஸாம்பிள் ஏமார்போ பேலஸ் சாரி அடுத்து வந்து ஒரு டைப் வந்து ஏமார்போ பேலஸ் அந்த கொலகேசியா பேலஸ் அண்ட் ஆல்சோ கொலகேசியா இப்ப நீங்க வந்து இந்த சேப்பங்கிழங்குன்னு பார்த்திருப்பீங்க இதில் நிறைய பார்த்தீங்கன்னாக்கா பட்டு டெவலப் ஆயிருக்கும் இதில் பட்டு நிறைய டெவலப் ஆயிருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் அதில் அந்த டெர்மினல் பட்டு இல்லாமல் நோட்ஸ் இன்ட் நோட்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம் இந்த பாத்துக்கு பேர் நோட் இதுக்கு இடையில அடுத்த இருக்கக்கூடிய இந்த பார்ட் கேப்புக்கு பேர் இன்டர்நோட் 
ஸோ இந்த இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த பட்டு பெரு டெர்மினல் பட் இந்த கொலகேச பிளான்ட்டில் வந்து டெர்மினல் பட்டுன்னு சொல்லுவோம் இந்த டெர்மினல் பட் என்ன ஆகும்னு சொன்னாக்கா வளர்ந்து தே க்ரோ அண்ட் டெவலப் இண்டிய நியூ பிளான்ட் இதுலேருந்து ஒரு பிளான்ட் டெவலப் ஆகும் இதுலேருந்து ஒரு பிளான்ட் டெவலப் ஆகும் இது ஒரு டைப் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் ஏசில் கோம் சொல்லக்கூடிய ஒரு டைப் அடுத்து ஏமார்ஃபோ ஏமோ ஏ ஏமார்ஃபோ ப்ளஸ் பேலஸ் என்று சொல்லக்கூடியது வந்து இந்த சட்டி கலவின்னு பார்த்துருப்பீங்க இதுலேருந்து ஒரு பிளான்ட் டெவலப் ஆகும் இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நான் இருக்கும் சைடில் வந்து பட்டு நிறைய பார்க்கலாம் நீங்கள் ஒரு இரகுலர் ஷேப்பில் இல்லை அவுட் லைன் இருக்கும் இந்த பட்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாக்கா அந்த பிளான் டெவலப் அதாவது இங்கே வந்து டெர்மினல் பட் இருக்கும் இதுலேருந்து பிளான் டெவலப் ஆகும் இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஏ மார்ஃபோ பேலஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு டைப் எக்ஸாம்பிள் ரைட் இதுமாரி இப்போ நம்ம மூணாவது காம் பார்த்துட்டோம் அடுத்தது வந்து ஸ்டெம் மாடிஃபிகேஷனில் வந்து பல்பு அதில் ஒரு டைப் வந்து டியூனிகேட்டட் பல்ப் டியூனிகேட்டட் பல்ப் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து அல்லியம் சீபா இப்போ வெங்காயத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்க ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை எடுத்திங்கன்னா இந்தமாரி ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு முழு வெங்காயத்தை தோலோடு எடுத்துருங்க அதில் அடியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டெம் வந்து இது இதுதான் ஸ்டெம் உண்மையான ஸ்டெம் தான் இதுக்கு பேர் ரெடியூஸ்டு ஸ்டெம்னு பேர் இதில் நிறைய ரூட்ஸ் டெவலப் ஆகிருக்கும் இந்த வெங்காயத்தை வந்து இதை கொட்டிடாமல் எடுத்து பாருங்கள் இதுக்கு வந்து அட்வென்ச்சர்ஸ் ரூட்ஸ்னு பேர் இது தோல் இருக்கும் இந்த வெங்காயத்தில் ஒரு ரெட்டிஷ் கலரில் தோல் இருக்கும் இதுக்கு பேர் டியூனிக்னு பேர் இந்த தோல் என்ன சொல்கிறாங்க தட் இஸ் ஸ்கேலி லீவ்ஸ் இதுக்கு பேர் ஸ்கேலி லீவ்ஸ் இந்த தோல் என்ன சொல்லலாம் கியூனிக்கில் ஸ்கேலி லீவ்ஸ் ஸ்கேலி லீவ்ஸ் லீவ் ரைட் இது வந்து ஸ்டெம்மு கீழே வந்து என்னது அட்வென்ச்சர்ஸ் ரூட்ஸ் இருக்குது அடுத்து இந்த பிரான்ச் இந்த வெங்காயத்தை கொஞ்சம் நம்ம சமையலுக்காக உரிக்கிறோம்ல அந்த தோலை ரிமூவ் பண்ண பிறகு உள்ள ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம கிடைக்கும் இதில் ஒரு பட்டு அதுக்கப்புறம் வரிசையாக இருக்கும் இது கான்சன்ட்ரேட்டாக அது மாரி இருக்கும் ஆடு இந்த பாட்டு வந்து பல்பு டியூனிக்கு அதுக்கப்புறம் கீழே வந்து நடுவில் வந்து பார்க்குன்னா தட் இஸ் ஆக்ஸ்லரி பட் இந்த சென்ட்ரில் இருக்கக்கூடிய பட்டுக்கு பேர் ஆக்ஸ்லரி பட் ஆக்ஸ்லரி பட் அடுத்து வந்து ஃப்ளஸ்ஸி ஃப்ளஸ்ஸி ஸ்கீல் ஸ்கேலி லீவ் இதுக்கு பேர் வந்து ஃப்ளஸ்ஸி ஸ்கேலி சரி இப்ப என்னாக்க இதுல இருந்து வந்து இந்த பட் இருக்கு இந்த ஆக்சிடன்ட் பட் இருக்குல்ல இதுதான் டெவலப் ஆகி ஒரு பிளான்டா வரும் வெளியில ஒரு பிளான்டா வெளியில எப்படின்னாக்க இந்த நடுவில் இருக்கிற ஆக்சிடன்ட் பட் அப்போ ஒரு வெங்காயத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே தான் உண்மையான ஸ்டெம்மு அது ரெடியூஸ் ஆகி ஒரு டிஸ்க் ஷேப்ல இருக்கும் இதுல இருந்து நிறைய வந்து அட்வென்ச்சர்ஸ் ரூட்ஸ் டெவலப் ஆகும் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் தாவரங்கள்ல வந்து அந்த ஒரு மெயின் ரூட்லேருந்து மெயின் ரூட் இல்லாமல் போடும் உடம்பு அதில் இருந்து வேறு எந்த பகுதியிலிருந்து அந்த ரூட் டெவலப் பண்ணாலும் அதுக்கு அட் அட் அட்வென்ஜர்ஸ் ரூட்டு இந்த ரூட்டை வந்து அட்வென்ஜர்ஸ் ரூட் ஏற்கனவே அங்கே அதில் நோட் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் வந்து உள்ளே பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஃப்ளஷி லீவ்ஸுக்கில் இடையில சென்ட்ரில் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஒரு மொட்டு போல ஒரு அமைப்பு இருக்கும் தட் இஸ் கால் ஆக்சிடன்ட் ப
இது ஃபேவரபிள் கண்டிஷன் வரும்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ஆக்சிடென்ட் பட்டு டெவலப் ஆகி ஒரு நியூ க்ரோ வளர்ந்து அதுக்கப்புறம் வந்து டெவலப்மெண்ட் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு பிளான்ட்டாக கன்வெர்ட் ஆகுது ஸோ அப்போது வந்து இது ஒரு டைப் ஆஃப் ஏசெக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் பல்பு ஒரு எக்ஸாம்பிள் இது அதே மாரி பார்த்திங்கன்னு சொன்னாங்க இன்னொன்று நேக்கட் பல்புன்னு சொன்னாங்க இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் அலிவியம் சடைவம் அலியம் சடையம் அலியம் சட்டையோ அடுத்து அல்லியோ இது வந்து சீபா பார்த்தோம் இப்ப பூண்டு இதுமாரி வந்து நிறைய சின்ன சின்ன பல்ப்ஸா இருக்கும் இதுக்கு பேர் நேக்கட் சொல்லுவாங்க இதுக்கு இன்னொரு உதாரணம் வந்து லில்லியம் இது மேலே வந்து டியூனிக்கல்ஸ் வந்து இல்லை இருக்காது எல்லாமே வந்து வெளியில் வந்து இந்த ஸ்கேலி லீவ்ஸ் இல்லாத ஓப்பனாக அந்த உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த பட்டெல்லாம் டெவலப் ஆகும் ஸோ இப்போ இது ஒவ்வொரு பட்டு வந்து என்னென்னா இதுமாரி ஒரு பிளான்ட்டாக டெவலப் ஆகுது சார் ரைட்டு ஏ இப்போ இது வரையும் ஸோ ஸோ ஃபார் வி ஹவ் சீன் தே என்னென்ன டைப் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் நம்ம பார்த்துட்டோம் இப்போ வந்துட்டு சேசிக்கல் ரீப்ரொடக்ஷன் ரூட்டு பார்த்தோம் அதேமாரி இப்போ வந்து சேசிக்கல் ரீப்ரொடக்ஷன் இந்த செம்மை பொறுத்த வரையும் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாக்க இதுமாரி செம்முக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் பா பல்பு காமு அதுக்கப்புறம் ரைசோம் இதுமாரி டைப்லாம் பார்த்தோம் இதுமாரி மூணு வகையான இருக்குது இதை தவிர வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் அண்டர் கிரவுண்ட் அண்டர் கிரவுண்ட் மாடிஃபிகேஷனில் வரும் அடுத்து வந்து சபேரியல் மாடிஃபிகேஷனில் சில நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது சபேரியஸ் ஸ்டெம் மாடிஃபிகேஷன் முதல்ல பார்த்தது அண்டர் கிரவுண்ட் ஸ்டெம் மாடிஃபிகேஷன் சபேரியல் ஸ்டெம் மாடிஃபிகேஷன் ஏரியெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் கம்ப்ளீட்டா அந்த பிளான்ட்டோட ஸ்டெம்மு கம்ப்ளீட்டாக சாயிலுக்கு மேலே இருந்தால் தட் இஸ் ஏரியல் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்க கீழே இருந்ததுன்னு சொன்னாக்க அதுக்கு பேர் வந்து என்னது அண்டர் கிரவுண்ட் சொல்லுவாங்க பிலோ த சாயில் ஆனால் பாதி சாயிலையும் அந்த சாயிலுக்கு மேலேயும் இருந்ததுன்னு சொன்னாக்க சபேரியல் ஸ்டெம் மாடிஃபிகேஷன் பேர் இதுமாரி சில பிளான்ஸ் இருக்கும் அதாவது தரையை தொட்டுக்கிட்டு தரைக்கு கீழே கொஞ்சம் உள்ளையும் அப்படி இருந்ததுன்னு சொன்னாக்க அதுக்கு பேர் சபேரியல் மாடிஃபிகேஷன் அந்த சபேரியல் மாடிஃபிகேஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதுலேயும் வந்து இப்போ நம்ம எப்படி அண்டர் கோஸ் ஸ்டெம் மாடிஃபிகேஷனில் ஸ்டெம்மு காமு பல்பு இதுமாரி பார்த்தோமோ அண்டர் கோஸ் ஸ்டெம் மாடிஃபிகேஷன்லேயும் இந்தமாரி டைப்ஸ் நிறையா இருக்குது அதில் ஃபஸ்ட் ஒன் பாருங்க ரன்னர் கணுப்பகுதிக்கு <laughs> இந்த நோடல் ரீஜனில் வந்து ஒரு பட்டு மாரி டெவலப் ஆகி அதுலேருந்து பிளான்ட் வளர ஆரம்பிச்சிடும்
இந்த மாதிரி இருக்கும் இது கீழே வந்து ரூட்ஸ் டெவலப் ஆயிருக்கும் ஆக என்னன்னாக்க ஒரு ஸ்ப்ளெண்டரா லாங்கா ஒரு செம்மு ஜஸ்ட் டச்சஸ் த சாயில் அது நோடல் ரீஜன் சொல்லுவாங்க எந்த இடத்துல லீஃப் வந்து டெவலப் ஆகுதோ அந்த பாயிண்ட்டுக்கு பேர் நோடல் நோடல் ரீஜன் சொல்லுவாங்க அந்த நோடல் ரீஜன்ஸில் ஒரு பட்டு டெவலப் ஆகி அது வந்து ஒரு பிளான்ட்டாக கன்வெர்ட் ஆகுது நிறைய பிரான்ச்சஸோட அடுத்து கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாயில் கீழே அந்த பிளான்ட்டுடைய லோயர் மோஸ்ட் ஏரியாவிலேருந்து செம்லேருந்து அந்த ரூட்ஸ் டெவலப் ஆகும் இந்தமாரி இருக்கிறதுக்கு உதாரணம் வந்து என்ன சொன்னாக்க தட் இஸ் கால்டு ரன்னர் என்று சொல்லுவாங்க ரன்னர் என்று சொல்லுது அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் மென்தா பெப்பர்டிகா எக்ஸாம்பிள் வந்து மென்தா பெப்பர்மிண்ட் அது வந்து இந்த பிளான்ட்ல இருந்து அந்த மாதிரி பிளான்ட்ல எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்தமாரி லாங் ஸ்டெம் இருக்கும் சாயில ஒட்டியே வரும் அந்த ஸ்டெம் ஸ்ப்ளெண்டராக இருக்கும் டியூப்லார் ஸ்ட்ரக்சராக இருக்கும் அது நோடல் பாயிண்ட்ல ஒரு பட்டு டெவலப் ஆகி மேலே வந்து சூட் சிஸ்டர் டெவலப் பண்ணும் கீழே வந்து ரூட் சிஸ்டர் டெவலப் பண்ணும் அதுக்கு ரெண்டு ரெண்டு உதாரணம் வந்து மென்தா பைப்பர்டிகா அண்ட் ஆல்சோ வந்து சென்டல்லா அண்டு பேப்பர் மெயின்டைன் சொல்லக்கூடிய ரெண்டு தாவரங்கள் இருக்கு உதாரணமாக சொல்லலாம் அடுத்து வந்து பார்த்தா சென்டல்லாவுக்கும் அதே அதே மாதிரி தான் சென்ட்ரலா ஆசியாட்டிகா இதுக்கு பேர் வந்து சென்ட்ரலா ஆசியாட்டிகா உதாரணம் மூணு உதாரணங்கள் இதுக்கு சொல்ல முடியும் ராயிட் ஸோ நல்லா தெரியும் ரன்னருங்கிறது ஒரு ஸ்டெம்மு சாயில் எவ்வளோனா இருக்கும் ஒட்டி தான் இருக்கும் அது இடத்துல வந்து ஒரு எந்த இடத்துல வந்து இந்த இது பட்டு டெவலப் ஆகுதோ அது மேலே அந்த பட்டுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துக்கு வந்து நோடல் ரீஜன் சொல்லுவாங்க மேலே வந்து பிளான்ட்டுடைய சூட் சிஸ்டம் டெவலப் ஆகும் கீழே வந்து அண்டர் கிரவுண்டில் வந்து என்னென்னாக்க ரூட் சிஸ்டம் டெவலப் ஆகும் இதுக்கு வந்து ரன்னர்னு பேர் நெக்ஸ்ட் டைப் ஸ்டோலன் இது ஆக்சுவலா வந்து அக்வாட்டிக் பிளான்ட்ல பார்க்கக்கூடிய
ரைட் இப்போ வந்து ஆக்சுவலாக இந்த வாட்டர் பிளான்டில் தான் நம்ம சோழன் பார்க்கலாம் ஆக்சுவலாக என்னென்னா இந்த ஒரு பிளான்ட்டுடைய பேஸில் லோயர் மோஸ்ட் ஏரியாவிலிருந்து ஒரு சைடில் லேட்ரலாக ஒரு பிரான்ச் டெவலப் ஆகி ஆப்ளிக்காக வரும் வந்து என்ன பண்ணுவோம் இன்னொரு இடத்துல வந்து இந்த இடத்துல வந்து ஜாயின் ஆகுது பாருங்கள் இந்த ஸ்டெம்மு இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு பட்டு டெவலப் ஆகி அதுலேருந்து பிளான்ட்டு வருது ஸோ இந்தமாரி வர டைப் இந்தமாரி டைப்புக்கு பேர் ஸ்டோலன் என்று பேர் ஸோ அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் இது ப்ராகாரியா இண்டிகா ரகாரியா இண்டிகாங்கிறது ஒரு பிளான்ட் ரைட் இதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான எக்ஸாம்பிள் அடுத்தது ஆப்செட் ஆப்செட்டுங்கிறது ஒரு டைப்பு அதுக்கு முன்னாடி வந்து சக்கர் பீரியஸ் டைம்ல வந்து சக்கர் சக்கர் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து கிரைசாந்திமம் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து கிரைசாந்திமம்ங்கிற பிளான்ட் தாரணமாக சொல்லலாம் அடுத்து வந்து மியூசா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் இது மியூசா வந்து ஏற்கனவே நம்ம அண்டர் கிரவுண்ட் ரைசோம் சொல்லியிருக்கோம் இதுக்கும் வந்து எக்ஸாம்பிளாக வருது அடுத்து பாம்பூசா ஆக்சுவலாக வந்து இந்த பிளான்ட் வந்து சாயிலில் தான் இந்த மாரி வந்து ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்குது கீழே சாயில் எடுத்துட்டிங்கனாக்கா அண்டர் கிரவுண்ட் லெவலில் இந்த சாயிலில் இந்த பிளான்ட்டுடைய மெயின் ஸ்டெம் இருக்கும் இது மெயின் ஸ்டெம்மு அடுத்து என்ன இது ரெண்டு கீழே வந்து ரூட் டெவலப் ஆகிருக்கும் இதில் இந்த பேஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னு சொன்னாக்க ஒரு பிரான்ச் லேட்ரலாக வரும் லேட்ராக வந்து கொஞ்சம் லேட்ரல் ஆப்ளிக்காக வந்து மேலே இங்கே வந்து மறுபடியும் சாயிலுக்கு மேலும் ஸோ ஒரு த்ரீ ஃபோர்த் ஆஃப் த பிளான்ட்டோடைய ஸ்டெம்மோடைய அந்த பார்ட் வந்து பிலோ த சாயில் இருக்கும் ஒன் ஃபோர்த் சொன்னாக்க இந்த சாயிலுக்கு மேலே இருக்கும் இது நாங்கள் ஒரு பிளான்ட்டாக டெவலப் நியூ பிளான்ட்டாக டெவலப் ஆகுது அதேமாரி இந்த பக்கம் ஒரு பிரான்ச் டெவலப் ஆகும் ஸோ இதுக்கு பேர் என்ன சொல்கிறாங்க தட் இஸ் கால் சக்கர் என்று பேர் இதில் கீழே நிறைய ரூட் டெவலப் ஆகிருக்கும் ரூட் சக்கர் ஸோ இது வந்து ஒரு முக்கியமான பிளான்ட் கிரைசா என் தீபம் மியோசா அண்டு பேம்பூசா என்று சொல்லக்கூடிய மூணு உதாரணங்கள் இதுக்கு சொல்லலாம் இப்போ சக்கர் முடிஞ்சு போச்சு அதுக்கு அடுத்த டைப் வந்து ஆப்செட் இப்போ நம்ம இது வரலையும் அண்டர் கிரவுண்ட் ஸ்டெம் மாடிஃபிகேஷனில் ரைசோம் ஒன்று பார்த்தோம் காம் ஒன்று பார்த்தோம் பல்பு பார்த்தோம் டியூபர் பார்த்தோம் பல்பு பார்த்தோம் டியூபர் பார்த்தோம் இப்போ வந்து சபேரியல் ஸ்டெம் மாடிஃபிகேஷனில் வந்து சக்கர் அடுத்து வந்து ரன்னர் ஸ்டோலன் இப்போ நம்ம பார்க்க போகக்கூடிய ஆப்செட்டு இது மூணுமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு தாவரங்கள் அதில் பாருங்கள் இதில் என்ன எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணி இது பிளான்ட் இந்த ஆப்செட்டுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியில் இருக்கக்கூடிய பிளான்ட் ஆப்செட் டைப் வந்து இது எக்ஸாம்பிள் வந்து வாட்டர் பிளான்ட் அக்வாட்டிக் பிளான்ட் எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு வந்து ஐகோர்னியா
ஸோ இந்த மாரி ஐகோனியா அப்படிங்கிறது வந்து தண்ணியில் மிதவையாக இருக்கக்கூடிய ஃப்ளஸ்ஸி ராசட் லீவ்டு லீவ் அதாவது என்னென்னா வரிசையாக வட்ட வடிவமாக ஒரு ப்ராப்பராக வந்து ஒரு டிஸ்கு ஷேப்பில் வந்து என்ன ஆகும் அந்த லீஃபோட அரேஞ்ச்மெண்ட் இருக்கும் அது ராசட் லீவ்டு பிளா பிளான்ட்னு சொல்லுவாங்க இது தண்ணியில் மிதக்கக்கூடிய இன் ஆர்டர் டு மெயின்டைன் த பாயன்சி இதுக்குள்ளே நிறைய ஏர் கேவிட்டிஸ் இருக்கும் அதில் பேரங்கை மசில்ஸ் ஆக்குபையாக இருக்கும் அந்த ஏர் கேவிட்டிஸில் வந்து அந்த ஏர் ஃபில்லப் ஆகிருக்கிறதுனால தான் இது தண்ணியில் எந்த மாரி வாட்டர் கரண்ட் இருந்தாலும் இந்த பிளான்ட் என்ன ஆகாது இம்மஸ் ஆகாது தண்ணியிலே மிதந்துட்டு இருக்கும் ஸோ இந்த மாரி ஒரு மாடிஃபிகேஷன் இதில் என்னன்னு கேட்டிங்கனாக்கா இந்த பிளான்ட்டில் வந்து இந்த பார்ட்டுக்கு பிறகு தான் ஆப்செட் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பிரான்ச்சிலேருந்து டெவலப் ஆகி அந்த லென்த்தாக ஸ்டெம்மு போய் அங்கே இடத்துல போய் ஒரு பட்டு அதில் ஃபார்ம் ஆகும் அந்த ஸ்டெம்மில் அதுலேருந்து இந்த ஒரு பிளான்ட் டெவலப் ஆகுது ஸோ இந்த மாரி இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் வந்து ஆப்ஷன் பெறும் அட்வென்ச்சர்ஸ் ரூட்ஸ் ஃப்ளஷி லீஃப் ராசிஸ்ட் அரேஞ்ச்மெண்ட் லீவ்ஸ் காணப்படும் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இது வரையும் பார்த்தது வந்து அந்த பிளான்ட்டுடைய ஏசெக்ஷுவல் மெத்தட் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷனில் வந்து ரூட்டில் நடக்குது அடுத்து வந்து ஸ்டெம்மில் நடக்குது அடுத்து வந்து லீஃப் நடக்கும் லீஃப் பார்க்க போகிறோம் இப்போ ரூட்டில் வந்து அந்த ட்யூப்பில் இருக்கக்கூடிய மாடிஃபிகேஷனில் வந்து அந்த டியூபரில் இருக்கக்கூடிய பட்டு வந்து அந்த பிளான்ட்டாக டெவலப்பது எல்லாத்துலேயும் வந்து ஏசைக்ஸில் வச்சுலாம் ரீப்ரொடக்ஷனில் பட்டு வந்து வளர்ந்து அது அதுக்குலேருந்து என்ன ஒரு நியூ பிளான்ட் டெவலப் ஆகுது அது பிளான்ட்டோடைய ஆர்கன்ஸு ரூட்டில் கூட இந்த பட்டு ஃபார்ம் ஆக இருக்கலாம் அதே ஸ்டெம்மில் இருக்கலாம் அல்லது லீஃப்பில் இருக்கலாம் ஸோ அந்த பெட் பட்டு என்ன பண்ணணும் கொஞ்ச நாள் வளர்ந்த பிறகு அந்த மதர் பிளான்ட்டை விட்டு என்ன பண்ணும் டிட்டாச் ஆகி இன்னொரு சூட்டபிள் அது சப்சாய்ட் கிடைத்த பிறகு அதில் வளர துவங்கிடுது ஸோ அப்போ பேரண்ட்டை டிபெண்ட் பண்ணாமே அந்த பிளான்ட் வந்து வளர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இந்தமாரி ஒரு ஆர்கனிசத்தை வந்து பேரண்ட் பாடி இந்தமாரி பட்டு மூலமாக என்ன பண்ணுது உருவாக்குது இது தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஏ செக்ஷுவல் மெத்தட் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் ஏ செக்ஷுவல் மெத்தட் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷனாக என்ன பேசிக்கலி தெர் இஸ் நோ யூனியன் ஆஃப் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கேமேட் ஆண் பெண் இனசல்கள் இணைவதற்கு அங்கே வாய்ப்பே இல்லை உடம்பில் இருக்கக்கூடிய அந்த உறுப்புகளிலிருந்து தாவரத்தை பொறுத்த வரையும் உறுப்புகள் சொல்லும் பொழுது வேறு ஒரு உறுப்பு தண்டு ஒரு வேர் உறுப்பு இலை ஒரு உறுப்பு இந்த உறுப்புகள்லேயே என்னென்னா அங்கங்கே பட்டு என்று சொல்லக்கூடிய முட்டுகள் உண்டாகி அந்த முட்டுகள் முதிர்ச்சி அடைந்து அதிலிருந்து அது என்னது ஒரு புதிய தாவரம் தோற்றுவிக்கப்படுகிறது அந்த தாவரம் வந்து வளர்ந்த பிறகு மதர் பிளான்ட்டை விட்டுட்டு டிட்டாச் ஆகி வேற ஒரு இடத்துல போய் வளர ஆரம்பிக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து ஏசெக்ஷன் மெத்தடில் இந்த பிளான்ட்டோடைய பார்ட்ஸில் மூணு மூணு ஆர்கன்லேயும் நம்ம பார்க்குறோம் அடுத்து கடைசியாக வந்து லீஃப்பில் வந்து என்ன டைப் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் ஏசிக் மெத்தட் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் தான் அதுக்கு ரெண்டே ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் தான் ஏசெக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் இன் லீஃப் இலைகளில் வந்து எப்படி முட்டு மூலமாக அந்த உயிரிடம் உருவாக்கப்படுகின்றது அதற்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து பிரயோஃபில்லம் அடுத்து பெகோனியா பிரயோஃபில்லம் அண்ட் பெகோனியா இது ரெண்டு பிளான்ட் தான் அதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான உதாரணங்கள் அடுத்து சில்லா சரி இப்போ இதுக்கு நமக்கு தெரிஞ்ச உதாரணம்ல பிரேயோஃபில்லத்தை எடுத்துட்டோம்னாக்க இந்த லீஃப்ல வந்து மார்ஜின் வந்து வேவியா இருக்கும் சைட் மார்ஜினா இருக்காது கொஞ்சம் வந்து நெளிவா இருக்கும் இந்த மார்ஜின்ல பார்த்தீங்கன்னா நாட்ஸ் இருக்கும் இந்த நாட்ஸ்ல என்ன இருக்கும் பட்டு இருக்கும் நாட்ஸ்னா இந்த மார்ஜின்ல ஒரு சின்ன பள்ள மாரி இருக்கும் அதுக்கு பேர் நாட்ஸ்ன்னு பேரு
இப்போ என்ன இந்த பட்டு வந்து என்னன்னாக்க வளர்ந்து ஒரு டைனி பிளான்ட்டாக வருது இந்த நாட்சில் இருக்கக்கூடிய பட்டு வந்து ஒரு டைனி பிளான்ட்டாக வரும் இது வந்து நாட்சின் பேர் லீஃப் மார்ஜின் லீஃப் மார்ஜின் சரி இங்கே வந்து இந்த நுனியில் இருக்கக்கூடிய பட்டு என்ன பண்ண சொன்னாக்க இப்படி வளர்ந்து ஒரு டைனி அல்லது யங் நியூ பிளான்ட்டாக டெவலப் ஆகுது ஸோ இந்த பிளான்ட் நல்லா ஃபுல்லாக டெவலப் ஆன பிறகு இந்த எந்த இடத்துல இருக்கும் அந்த லீஃப்ல மார்ஜினில் அந்த இடத்த விட்டு என்ன பண்ணுவது டிட்டாச் ஆகிடும் அந்த டைனி பிளான்ட்டு அது சூட்டபுளாக ஒரு சப்சாட்டம் ஒரு சாயில் கிடைச்சோடனே அதில் அந்த ரூட்டை வந்து என்ன பண்ண சொன்னாக்க இது பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்காக வளர ஆரம்பிச்சிடும் இந்த மதர் பிளான்ட்டில் இருக்கக்கூட லீஃப் வந்து அழிஞ்சு போய்டும் டிஸ்ட்ரக்ட் ஆகிடும் ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய பட்டெல்லாம் என்ன ஆகுது நிறைய யங் பிளான்ஸாக வந்த பிறகு இந்த மதர் லீஃப் இருக்கு இல்லையா இது வந்து என்ன அந்த பிளான்ட்டை விட்டு கீழே விழுந்துடும் விழுந்தது சிதைந்து போய்விடுது ஸோ இதுதான் வந்து அந்த ரீப்ரொடக்ஷன் வந்து ஏசெக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் இந்தி லீஃப் நம்ம பார்க்குறோம் ரொம்ப தெரிஞ்ச எக்ஸாம்பிள் இது தான் ரைட் இப்போ நம்ம இந்த வகுப்பில் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க பிளான்ட் சயின்ஸில் ஏசெக்ஷுவல் மெத்தட் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் பொதுவாக நம்ம வந்து ஸோ ஃபார் நம்முடைய ஜுவாலஜியில் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க என்னென்ன டைப் ஆஃப் ஏசெக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன்லாம் நம்ம பார்த்தோம்னு இப்போ ரே செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் சொல்லும்பொழுது ஒன்லி ஃபார் தி ப்ராபகேஷன் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ் ஃப்ரம் ஒன் ஜென்ரேஷன் டு அனதர் ஜென்ரேஷன் ஜென்ரேஷன் ஆஃப்டர் வந்து ஸ்பீசிஸுடைய எண்ணிக்கை மெயின்டைன் ஆகணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் பிளான்ட்டை பொறுத்தவரையும் டைரெக்டாக இன்டைரக்டாக அதர் ஆர்கனிசத்துக்கு பயன்படுது அது தவிர வந்து இப்போ ரேசெக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் பிளான்ட் ஆர்கனில் இதிலெல்லாம் நடக்குது ஸ்டெம்மில் நடக்குது ரீப்பில் நடக்குது ரூட்டில் நடக்குது ரூட்டில் வந்து டியூபர் எக்ஸாம்பிள் டியூபரஸ் ரூட் எக்ஸாம்பிளை வச்சு பார்த்தோம் அதுவே ஸ்டெம்மை பொறுத்தவரையும் பொட்டட்டோ அடுத்து வந்து ஜிஞ்சிபர் அடுத்து வந்து சக்கர் சோழன் இதுமாரி நிறைய அந்த பிளான்ட்டுடைய ஸ்டெம் வந்து மாடிஃபிகேஷன் நம்ம பார்த்தோம் அடுத்து இப்போ கடைசியாக வந்து லீஃப் மாடிஃபிகேஷன் பார்த்துறோம் ஆக இந்த ஏசெக்ஷன் மெத்தட் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷனுங்கிறது என்ன சொல்கிறாங்கனாக்க தட் இஸ் வந்து எ டைப் ஆஃப் க்ளோனிங் மெத்தட் என்ன சொல்லுவார்கள் இதில் மார்ஃபாலஜிக்கலாக வரக்கூடிய எங்குவன்ஸ் வந்து பேரண்டல் ஜீன்ஸ் அப்படியும் அசி ஒத்து இருக்கிறதுனால இதுக்கு பேர் என்ன க்ளோனிங் மெத்தட் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் என்று பேர் க்ளோனிங்கிறது இந்த ஏசெக்ஷன் ரீப்ரொடக்ஷன் ரீப்ரொடக்ஷனில் ஒரு டைப்பு சரியா ரைட் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் நீங்கள் அடுத்த கிளாஸ் வரும்போது கிளாரிஃபை பண்ணலாம் எல்லா டவுட்டும் நோட் பண்ணிக்கங்க நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வரும்போது கொஸ்டின்ஸு தான் கேட்பேன் அதனால் எல்லாத்தையும் கொஸ்டின் என்னென்னங்கிறத உனக்கு நான் கொடுத்துருவேன் நீங்கள் அடுத்த கிளாஸ் வந்து ஆன்சர் பண்ணணும் ஸோ நான் படித்த இப்போ நம்ம பார்த்ததெல்லாம் ஒரு தடவை என்ன பண்ணுவோம் ரீகலெக்ட் பண்ணி பாருங்கள் என்னென்ன அதை போட்டு பார்த்து ரீகலெக்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நான் கிளாஸ் வந்து ஒரு கிளாஸ் வந்து கொஸ்டின் அவர்ஸ்ன்னு ஒன்று வரும் அப்போ அந்த கேள்வியெல்லாம் நான் கேட்கும்போது நீங்கள் பதில் சொல்லணும் தேங்க்யூ வ